monstru, îi spunem noi, și anume un Brabus G700. Bun, pentru cei care nu cunosc fenomenul, hai să vă explic puțin despre ce este vorba. Este un G la bază, 63 AMG, motor V8, care, dus la specialiștii din Bodro, la cei de la Brabus, devine complet, complet altă mașină. Adică, ei schimbă de la motor, suspensie, kit exterior, interior, după configurația proprietară, după cum dorește dânsul să o, să o configureze. Mașina, modelul testat astăzi, este un G700, după cum am spus, adică 700 de cai putere și 1300 de Nm. Gândiți-vă că un Bugatti are 1500 de Nm. Această mașină are 1300. Bun, cutia este una în 8 trepte de viteză și aici avem un switch foarte interesant, o să-l vedeți. Este cei de la Brabus au pus switch pentru configurarea suspensiei. În rest, Mașina interiorul este ca un G stock, decât că avem o pire de mult mai bună calitate, cu insist în de la Brabus, padelele acestea foarte mari montate pe volan, ca atunci dacă ne dăm cu mașina, toate ca să nu este o mașină de circuit, să știm tot timpul unde este poziționată padea. Mașina vine pe o punte militară, ținând cont că ele se fabrică, aici mă refer la G-Class, încă de prin anii 70-80, dacă nu mă înșel în Austria, în aceeași fabrică, cu același design, dacă ați observat, le schimbă mici chestii pe aici colo, dar aici nu este cazul de față, pentru că, cum am spus, este complet altă mașină, acel body kit exterior care este foarte, foarte agresiv și, în primul rând, recunoști brabusul prin agresivitatea lui, cu acele lămpi sus. Încă o chestie interesantă la această mașină este pentru prima oară când merg, mașina are jante pe 23, deci vă dați seama, sunt cauciucuri, jante de camion, practic. Uh, monobloc forjate uh, de la Brabus. Uh, chiar proprietarul mi-a spus că găsește foarte greu cauciucuri pentru mașina asta. Fiind o mașină cu motor atât de mare și atât de mult scai putere, bineînțeles că și rezervorul trebuie să fie unul pe măsură. Mașina vine cu un rezervor de, în total, 120 de litri. 100 rezervorul și 20, am înțeles, rezerva. Gândiți-vă că cel mai frumos lucru, ca să spun așa, la mașina aceasta, sunt evacuările. Ele sunt montate două pe stânga, două pe dreapta și sunetul este unul excepțional. Credeți-mă, este un sunet mural de mai întâlnește. are 2 tone 750, aproape 3 tone, da? Și mașina face 0 în 3,5 secunde. gândiți că unele mașini, niște supercaruri, au timp ăsta, 0 100. În schimb, ce nu o ajută pe ea? Forma aerodinamică. Bun, noi acum mergem pe modul manual, pe padele. Și practic o să facem noi să se audă cum vrea ea. Deci ca în continuu cu mașina asta, nu stop pe chestia asta. G700, un monstru care se comportă ca un tank, dar în același timp îți oferă senzațiile unui supercar. Este o mașină pe care o cumperi cu inima. Doar cei pasionați într-adevăr de brand achiziți această mașină. Și bineînțeles și cei care au resursele necesare, fiind o mașină, după cum am spus, destul de scumpă. Până data viitoare, să auzim numai de bine!